বর্তমান সরকারের কঠোর সমালোচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আসিফ নজরুল বলেছেন মাওলানা ভাষানীদের আমলে আমরা ছিলাম মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার তাগিদে স্বাধীন জাতি এখন আমরা স্বাধীনতার নামে লেজ গুটিয়ে রাখা মাথা গুটিয়ে রাখা একটি দাস জাতিতে পরিণত হয়েছি এটা আমরা নদীর পানির দিকে এবং বিভিন্ন সেক্টরের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি আসলে আমরা বাইরে বিরাল দেশের মানুষের কাছে বাঘ শুক্রবার মজলুম জননেতা মালানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানীর ফারাক্কা লং মার্চ দিবস উপলক্ষে জামালপুর জেলা ভাষানী অনুসারী পরিষদের আয়োজনে শহরের হুমায়রা কমিউনিটি সেন্টারের ইফতার পূর্ব আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি আসিফ নজরুল বলেন প্রতিনিয়ত সীমান্তে আমাদের ভাইদের হত্যা করা হচ্ছে এবং বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকেও হত্যা করা হচ্ছে আমরা এখন দেখি বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা লুট হয়ে যাচ্ছে একশো টাকার প্রকল্প যখন এক হাজার টাকা প্রকল্পে পরিণত করা হচ্ছে জনগণের ট্যাক্সের টাকা ভ্যাটের টাকা ও আমাদের কষ্টের টাকা নিয়ে এই সরকার কি নয় ছয় করছে এবং দুর্নীতিমূলক কাজ করছে যখন ষোলো কোটি মানুষের ভোটের অধিকার আগের রাতে চিনিয়ে নেওয়া হয় তখন আমার সত্যিই মনে হয় আজকে মাওলানা ভাষানী মতো একজন মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল তিনি স্ট্রংলি বলতে পারতেন খামোশ যার খামোশ শুনে ভয় পেত দেশপ্রেমিকীন অত্যাচারী মানুষ বাংলাদেশে বর্তমানে এমন এক শাসন ব্যবস্থা চলছে বাইরের মানুষের কাছে বিরাল দেশের মানুষের কাছে বাঘ এই অবস্থায় আমাদের দেশে একজন বাঘের প্রয়োজন ছিল যিনি দেশের মানুষের জন্য মহামানব আর বাইরের মানুষের কাছে বাঘের মতো মূলত মাওলানা ভাষানী ছিলেন প্রচণ্ড দেশপ্রেমিক জনবাদব ও প্রচণ্ড সৎ একজন মানুষ কোনো ভয় দেখিয়ে তাকে দমিয়ে রাখা যায়নি আসন্ন বাজেট অধিবেশনে অন্যরূপে দেখা যাবে জাতীয় সংসদকে এবারই প্রথম জাতীয় সংসদে বিরোধী দল স্বরূপে আবর্বিত হবে একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে জাতীয় পার্টি বিএনপি এবং গণফোরাম সংসদে ঐক্যবদ্ধভাবে বিরোধী দল হিসেবে কাজ করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলছে জাতীয় পার্টির একজন নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন যে এবার জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ অসুস্থ জেম কাদের ভাপাত চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন জাতীয় পার্টিকে আপনারা সত্যিকার বিরোধী দল হিসেবে দেখবেন সরকারের বিভিন্ন ভুল সিদ্ধান্ত নীতি সমালোচনা করা হবে বাজেট অধিবেশনে উল্লেখ্য আগামী এগারোই জুন বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে তেরোই জুন জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করবেন বাজেটকে ঘিরেই রাজনীতিতে নতুন মেরিকরণের চেষ্টা করছে দেশের প্রধান বিরোধী দলগুলো জাতীয় সংসদের সূত্রে জানা গেছে প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টির সংসদে নাটকীয়ভাবে শপথ নেওয়া বিএনপি এবং দুই সদস্য বিশিষ্ট গণফোরাম অভিন্ন অবস্থান নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলতে চায় জাতীয় সংসদে জাতীয় পার্টির একজন নেতা বলেছেন যে সংসদকে আমরা প্রাণবন্ত করতে চাই এমন একটি প্ল্যাটফর্ম করতে চাই সংসদকে যেখানে মানুষের অভাব অভিযোগ দুঃখ দুর্ভাবনা কষ্টের কথাগুলো আমরা বলতে পারব এবং এরই মাধ্যমে সংসদ কার্যকর হওয়া সম্ভব একটি সূত্র বলছে যে বিএনপি যে পাঁচজন নির্বাচিত সংসদ সদস্য সংসদে গেছেন তারা এ বিষয়ে জাতীয় পার্টির সঙ্গে কথা বলেছেন তাদেরকে বিএনপি নেতৃবৃন্দ ব্রিফ করেছেন তাদেরকে কিভাবে কথা বলতে হবে তারা মূলত এই বাজেট অধিবেশনে তিনটি বিষয় নিয়ে কথা বলবেন একটি হল বেগম খালদা জিয়ার মুক্তি দ্বিতীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের বিষয় এবং তৃতীয়টি হল বাজেটে বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচনা করা সূত্রগুলো বলছে ঈদের পরপরই সংসদ অধিবেশনের আগে সবগুলো বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধভাবে বসবে এবং সংসদে তারা কোন কোন বিষয়ে সরকারকে আক্রমণ করবে সরকারের সমালোচনা করবে তা নির্ধারণ করবে বলে জানা গেছে জাতীয় পার্টির একজন নেতা বলছেন যে আমরা যদি কার্যকর সংসদ করতে চাই তাহলে জাতীয় পার্টিকে খোলস ছেড়ে বিরোধী দল হতে হবে জাতীয় পার্টি গত মেয়াদে যেটা করছে সেটা বিরোধী দলের ভূমিকা নয় বরং জাতীয় পার্টি যদি সত্যিকার অর্থে বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত হতে চায় তাহলে এটাই তার সুযোগ এবং সবগুলো বিরোধী দলকে নিয়েই সংসদকে মুখর রাখতে পারে উল্লেখ্য যে উনিশশো সালেও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সবগুলো বিরোধী দলই ঐক্যবদ্ধভাবে সংসদে কাজ করেছে এবার যদিও বিরোধী দলের সংখ্যা কম তবে বিএনপি নেতা জাহিদুল ইসলাম জাহিদ মনে করছেন যে বিরোধী দল কম হলেও আমরা অর্থবহ ভূমিকা রাখতে পারবো বলে জানা গেছে একটি সূত্র আভাস দিয়েছে যে জাতীয় পার্টি বিএনপি এবং গণফোরামের সঙ্গে অভিন্ন অবস্থান না নিলেও সরকারের ভুল পদক্ষেপ ও বিভিন্ন কার্যক্রমের মুখোমুখি হবে আওয়ামী লীগের শরিক ওয়াকাস পার্টি এবং জাসদ তারা সরকারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবার জাতীয় সংসদ মুখর করবে বলে জানা গেছে কাজী বাজেট অধিবেশনে সরকারকে একটি নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে এতদিন সংসদের অধিবেশনে যেমন ছিল আওয়ামী লীগের স্থুতিতে ভরা এবং এবার হয়তো সেই পরিস্থিতি পাল্টে যাবে বা বিএনপির গণফ্রাম সম্মিলিতভাবে সমালোচনা করবে এর ফলে সংসদ কতটা প্রাণবন্ত হয় সেটাই দেখার বিষয়
ছাত্রলীগে নতুন পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পাওয়া সাতানব্বই জন নানা কারণে বিতর্কিত বলে দাবি করেছেন সংগঠনটির বিক্ষুব্ধ নেতারা তাদের দাবি এদের কেউ বিবাহিত কেউ অনুপ্রবেশকারী কেউ মাদকসেবী কেউ মামলার আসামি কারো বয়স পেরিয়ে গেছে কেউ চাকরিজীবী কেউ ছাত্রদল কিংবা শিবির থেকে আসা ক্ষোভ বিক্ষোভের মুখে দাগি হিসেবে সতেরো জনকে চিহ্নিত করে তাদের বাদ দেওয়ার আশ্বাস সরকার সমর্থক সংগঠনই শীর্ষ নেতৃত্ব দেওয়ার পর দিন সংবাদ সম্মেলনে সাতানব্বই জনের তালিকা হাজির করল বিক্ষুব্ধরা বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে ওই সংবাদ সম্মেলনে এই তালিকা প্রকাশ করে তাদের বাদ দিয়ে নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছে তারা সম্মেলনের এক বছর বাদে চার দিন আগে ছাত্রলীগের তিনশো এক সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের পর বেঁধেছে গোল সংগঠনটির একটি অংশ এই কমিটি প্রত্যাখ্যান করলে তাদের উপর হামলা চালায় কমিটিতে স্থান পাওয়ারা এরপর পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি চলার মধ্যে বুধবার রাতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সতেরো জনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ পাওয়ার কথা জানান ওই সতেরো জনকে বাদ দেওয়ার আশ্বাসের পাশাপাশি কমিটি প্রকাশের পর বিশৃঙ্খলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন রেজানুল হক চৌধুরী শোভন ও গোলাম রাব্বানি তাদের সেই হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে সংবাদ সম্মেলনে আসা ছাত্রলীগের আগের কমিটির প্রচার সম্পাদক সাইফুদ্দিন বাবু বলেন তিনশো এক সদস্যের যে কমিটি করা হয়েছে সেখানে শতাধিক বিতর্কিত লোকের জায়গা হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মাত্র সতেরো জনের নাম প্রকাশ করেছে আমরা তাদের প্রতি আহ্বান রাখছি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মতো বাকি সকলকে খুঁজে বের করে সংগঠন থেকে বিতরণ করতে হবে দাগিদের ছাত্রলীগের টিউমার আকায়িত করে তিনি বলেন ছাত্রলীগ আদর্শের সংগঠন অপকর্মকারীদের অভয়ারণ্য নয় সাহেব বলেন যেহেতু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনা দিয়েছেন এবং সে নির্দেশনার বাস্তবায়ন আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি সেহেতু আমরা আর নতুন কোনো কর্মসূচিতে যাচ্ছি না আর যদি এর ব্যত্যায় ঘটে তাহলে আমরা পরবর্তীতে আন্দোলনে যাব এর জন্য আমরা কোনো সময় বেঁধে দেব না কারণ আমরা আস্থা রাখছি সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জসিমুদ্দিন হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহেদ খান বলেন বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘ এক বছর পর আমাদেরকে একটি বিতর্কিত কমিটি উপহার দিয়েছে তারা কিভাবে ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিতর্কমুক্ত কমিটি দিবে সেটা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে আমার আমরা তাদের ওপর আস্থা রাখতে পারছি না নতুন করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ধরতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরাসরি হস্তক্ষেপের কামনা করছি এছাড়াও দুঃখের বিষয় হল যারা বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সংগঠনকে বিতর্ক মুক্ত করতে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাদের কি বিভিন্নভাবে হুমকি ধমকি দেওয়া হচ্ছে যেটা কোনোভাবেই কাম্য নয় সাইফ বলেন যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে এটা শুধু অভিযোগ আমাদের দাবি তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হোক একই সাথে তারা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করুক এই তালিকায় নাম আরও বাড়তে পারে ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন তালিকায় আরও নাম যোগ হবে একই সাথে এই তালিকায় বিভিন্নভাবে অভিযোগের ভিত্তিতে এই নামগুলো এসেছে কিন্তু যাদের দোষ প্রমাণ হবে না তাদের নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না বিক্ষুব্ধদের তালিকার বিষয়ে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানি বলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিযোগের ভিত্তিতে একটি তালিকা প্রকাশ করেছে তাদেরকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য সময় দেওয়া হয়েছে এরপরও যদি কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থেকে থাকে তাহলে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বরাবর অথবা দপ্তর ছেলে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সহ জমা দিতে হবে কিন্তু যারা এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছে তারা ছাত্রলীগের ভালো চায় না তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে রাব্বানি বলেন কমিটি ঘোষণার পূর্বে তো কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ছিল না তাহলে এখন এসব ঢালভাবে অভিযোগ নিয়ে আসা হচ্ছে কেন এইসব প্রমাণ করে তারা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করছে এসবের জন্য ছাত্রলীগের কথিত সিন্ডিকেটকেও দায়ী করেন তিনি সরকারের মন্ত্রী ও সাবেক মন্ত্রীদের সমালোচনা করে বিএনপি যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মজেম হোসেন আলাল বলেছেন এই সরকারের মন্ত্রীরা সবসময় উল্টা পাল্টা বক্তব্য দিয়ে জনগণকে বিনোদন দেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের বক্তব্যের সমালোচনা করে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব বলেন আপনি আওয়ামী লীগের একজন বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ আপনি বলেছেন টাকা হলে দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কেনা যায় আইন আদালত সব কেনা যায় তাহলে আমার প্রশ্ন আপনারা সরকারে আছেন কেন ব্যর্থতার দায় নিয়ে ক্ষমতা দেখে সরে দাঁড়ান রানা প্লাজা ধসে পড়ার পর এই সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর বলেছিলেন বিএনপি নেতাকর্মীরা রানা প্লাজার পিলার ধরে ঢাকা দেওয়ায় রানা প্লাজা ধসে পড়েছে এখন নাসিম বলছেন টাকায় নাকি সবকিছু কেনা যায় দেশের গণতন্ত্র মাইনকার চিপায় রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির এই যুগ্ম মহাসচিব বলেন আমাদের দেশে গণতন্ত্রের বর্তমান যে অবস্থা তাতে ঢাকার ভাষায় বলতে হয় গণতন্ত্র এখন মাইনকার চিপায় পড়েছে আমরা এই মাইনকার চিপা থেকে বের হতে পারছি না মজেম হোসেন আলাল বলেন সরকার সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ ব্যাংকিং